Kiedy słyszycie Państwo nazwę Pieskowa Skała, to zapewne Wasza wyobraźnia i pamięć podpowiadają Wam ten właśnie widok. Ale ten widok wcale nie jest taki oczywisty, jakby się nam w pierwszej chwili mogło wydawać. Ten widok niesie ze sobą pewną historię, kryjącą tajemnicę i fascynującą opowieść. Jeśli popatrzymy na to, co widzimy, to możemy powiedzieć, że ta część zamku to jest układanka składająca się z trzech elementów. Pierwszy po lewej stronie element to jest wschodnia elewacja południowego skrzydła rezydencji. Renesansowa architektura, skromna, XVI-wieczna. Drugi element, dostawiony do niej, to jest loggia widowiska. Trzeci element, który Państwo tu widzicie, to wieża zegarowa. Trzy klocki zestawione razem, ale to, jak powstawała ta część zamku, jest właśnie w naszej historii najbardziej ciekawe. Ta loggia widokowa, która powstała tutaj w ostatniej fazie renesansowych prac budowlanych, prowadzonych tutaj dla Stanisława Szafrańca, wojewody sandomierskiego. Ta loggia jest e, może najlepszym w Polsce przykładem i na pewno najbardziej spektakularnym toskańskiej e, loggii widokowej. Spektakularnym ze względu na ten wspaniały widok, który mam w tej chwili za sobą. E, Stanisław Szafraniec kazał wybudować tutaj tę loggię, po to oczywiście, żeby ten widok podziwiać, adorować tutaj z lodzi pieskoskalskiej. I trzeba powiedzieć, że był w tym człowiekiem bardzo nowoczesnym, bo to właśnie wtedy w Polsce zaczynamy doceniać piękno przyrody. Patrzymy na naturę inaczej niż do tej pory, bo zamek w pieskowej skale tu właśnie wybudowano nie ze względu na piękno tego krajobrazu, wybudowano z zupełnie innych strategicznych, ekonomicznych względów, przede wszystkim po to, żeby pilnować drogi. A natura, e, natura proszę Państwa, dla ludzi średniowiecznych było, była tym, z czym człowiek powinien się zmagać, a nie to, co tak szczególnie podziwiał. To właśnie zupełnie nowoczesne w wieku XVI podejście do natury, skłoniło Stanisława Szafrańca do takiego wydatku i do tego, żeby urządzić sobie taką modną lodzie w pieskowej skali.